plus two friends good morning uh, in the video ungalukana adhavadhu ungaludaiya vaalkaiyila golden period nu ondru undu and the golden period punnana neram and the nerathai neenga use pannindingna vaalkaiyila romba nalla irukla அதாவது நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் கொடிது கொடிது இளமையில் வறுமை கொடிதுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனா இப்ப எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடிது கொடிது முதுமையில் வறுமை கொடி ஒரு ஐம்பது வயசு இல்ல இப்ப எல்லாமே ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசுலயே நம்மளால வந்து வேலைக்கு போய் அந்த அளவுக்கெல்லாம் நம்மளால சம்பாதிக்க முடியாத ஒரு நிலைமை வரும் அந்த நிலமையில அப்பாடா நம்ம உட்காரணும் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கணும் நம்பர் ஆஃப் அவர்ஸ் குறைச்சிக்கணும் நினைக்கும் போது கடுமையா வேலை செய்ய வேண்டிய ஒரு நிலமை வரும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளால தங்கவே முடியாது அதுவும் வயதான காலத்துல நமக்கு நிறைய செலவுகள் வரும் அப்ப கையில பணம் இல்லை அப்பையும் வேலைக்கு போய் தான் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு நிலமை வரும்போது ஏண்டா வாழணும்னு ஒரு நிலமை வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை நம்ம ஓவர் கம் பண்ணணும்னா இந்த புண்ணான நேரத்தை நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் அது என்ன சார் கோல்டன் பீரியட் அடுத்த மூணு வருஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப நீங்க பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டீங்க எல்லாரும் என்ன நினைப்பாங்கன்னா அடுத்த மூணு வருஷம் தான் ஜாலியான டைம் நம்ம அப்படியே காலேஜ் போவோம் அப்படியே ஜாலியா இருப்போம் அதுக்கப்புறமும் பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க முடியும் ஏன்னா நீங்க ஒண்ணு பார்த்தீங்களா நான் எப்பவுமே வந்து பிளஸ் டூ முடிச்ச அக்கௌண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்றது இதுதான் எப்படி வந்து ஒரு சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளஸ் டூ முடிச்ச உடனே அடுத்த ஒரு நாலு இல்ல அஞ்சு வருஷம் செட் பண்றாங்க அந்த அஞ்சு வருஷம் கடுமையா உழைக்கிறாங்க ஒரு ப்ரொஃபஷனல் குவாலிபிகேஷனை கையில் வச்சுக்கிறாங்க வேலை தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க இல்லை அவங்களுக்கு வேலை வருது வேலையில் தங்களை நிலநிறுத்திக்கிறாங்க ஒரு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு வயசுக்குள்ளோ சரி அதுக்கப்புறமா நல்ல குரோத் கடுமையாக முளைக்கிறாங்க ஒரு ஐம்பது வயசு அதுக்கு மேலே முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் உடல் உழைப்பால் முடியாது ஈவன் நம்முடைய மன உழைப்பு கூட கஷ்டம் அப்ப அவங்க அப்படி போகும் பொழுது அக்கௌண்ட்ஸ் பீல்ட சேர்ந்த நம்ம நம்மளும் அந்த மாதிரி தான் யோசிக்கணும் முடிச்சுட்டோம் அடுத்த நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள நம்ம என்ன படிக்கிறோமோ அப்படிதான் வாழ்க்கை முதுமையை முன்னிட்டு இளமையை செய்யக்கூடிய சிறந்த பாதுகாப்பு எதுடான் ஒரு முறை நெல்சன் மாண்டேலா கிட்ட கேட்டாங்க ஆப்பிரிக்க மக்களுடைய கருப்பு இன தலைவர் அவர் சொன்ன ஒரே பதில் படிப்பு அப்போ அடுத்த அஞ்சு வருஷம் நம்ம படிச்சுட்டோம்னா வாழ்க்கையில ரொம்ப நல்லா இருக்கலாம் அப்ப என்ன படிப்புன்னு நீங்க சொல்லலாம் சாதாரண கிராஜுவேஷன் இல்ல பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிகிரி எல்லாம் தான் படிக்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியால இப்ப நிறைய காலேஜஸ் ஆகி போச்சு நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாருமே டிகிரி முடிச்சுட்டு வரோம் கோடான கோடி பேர் வந்துடுறாங்க எல்லோரும் போகக்கூடிய பாதையில் நீங்களும் போனா எல்லோரும் அடையக்கூடிய இடத்தை தான் நீங்கள் அடைவீர்கள் நீங்க ஒரு மாற்று பாதையை தேர்ந்தெடுத்து சென்றால் ஒரு டிஃபரண்டான ஒரு பொசிஷனை நீங்க அடைவீங்க அப்ப என்ன அடுத்த அஞ்சு வருஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க படிக்கணும் என்ன படிக்கணும்னா நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய கோர்ஸ் ஒரு சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ட் ஒரு காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சார் நான் காலேஜே எனக்கு அதாவது எனக்கு சிஏ தான் வாழ்க்கைன்னு முடிவு பண்ணி யாரெல்லாம் வரைங்களோ அவங்க காலேஜ் போனால் முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை சார் எனக்கு காலேஜும் வேணும் ஆனால் நான் ஒரு ப்ரொஃபஷனலும் ஆகணும்னா சிஎம்ஏ மட்டும்தான் அதுல ரெண்டு 
முதுமையில்ஷ்டப்படுவோம் மனப்பான் <laughs> ஒரு அருமையான கோர்ஸ் இருந்தது காலகட்டத்தில் அதுக்கு முன்னால் அதுக்கு ஐசிடபிள்யூ ஏன் பேர் இருந்தது இப்போ சிஎம்பி இன்டர் முடிச்சாவே வேலை வாய்ப்பு சிஏ இன்டர் முடிச்சா வேலை வாய்ப்பு இல்லையா அது முடிச்சாலும் வேலை வாய்ப்பு என்னன்னா சிஏவை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மூணு வருஷம் ட்ரைனிங் முடிச்சாதான் மதிப்பு சிஎம்பியை பொறுத்த வரைக்கும் பிகாம் கூட ஒரு இன்டர் முடிச்சாவே வேலையில் முன்னுரிமை கிடைக்குது கேம்பஸ் 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 சொல்றோம் காலேஜில் வெறும் பிகாம் எல்லாம் யாரும் அவ்வளோ எடுக்கிறது இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்தாலும் வேலை நேரம் அதிகம் வேலையினுடைய சுமை அதிகம் ஆனால் இதே ஒரு பிகாம் படிக்கும் பொழுதே ஒரு சிஎம்ஏ இன்டர் முடிச்சாவே நமக்கு நல்ல வேலை வாய்ப்பு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிஎஸ்லையும் இதே தான் ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் போகிறதுக்கு முன்னாலேயே நம்ம இன்டர் முடிக்கலாமே மூணு கோர்ஸில் எது முன்னாலும் எடுத்துக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனா நம்மளுடைய நோக்கம் அடுத்த ஐந்து வருடம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்னுடைய நான் இன்னைக்கு சொல்ல வந்ததே அதுதான் பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு ஐந்து வருடத்துல நீங்க வந்து உங்களை தயார்படுத்திக்கலன்னா வாழ்க்கை என்ற ஒரு பாதையில முன்னெடுத்து நம்ம செல்லவே முடியாது வாழ்க்கைன்ற ஒரு கடல்ல நம்மால நம்முடைய படகை வந்து முன்னால கொண்டு போனோம்னா அதுக்கு முக்கியமான ஒரு துடுப்பு எதுன்னா நம்முடைய படிப்பு தான் இதுதான் உண்மை அப்போ அஞ்சு வருஷத்துல என்ன சார் படிக்கலாம் ஒரு ப்ரொபஷனல் ஆனாதான் உலகம் நம்மளை வந்து மதிக்கும் சொசைட்டி நம்மளை மதிக்கும் கார்பரேட் வேர்ல்டு வந்து நம்மளுக்கு வேலை கொடுப்பாங்க வெறும் டிகிரியை வச்சுட்டு எந்த விதமான முன்னேற்றத்தையும் வாழ்க்கையில எதிர்பார்க்க முடியாது பேரண்ட்ஸ் இன்னைக்கு ஏன்னா எல்லாருமே டிகிரி படிச்சுட்டு வராங்க ஃபீஸ் கேட்கலாம் ஃபீஸ் டிகிரிக்கே மூணு லட்சம் ரூபா இருக்கு பேரண்ட்ஸ் ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ்ல படிப்பை மட்டும் நம்ம படிச்சோம் அப்படின்னா வாழ்க்கையில மேல வர முடியும் அப்போ ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் கிளாஸ் அட்டன் பண்றோம் வீட்டுல போய் ஒரு நாலு மணி நேரம் படிக்கணும் படிப்பு தானே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்னும் இல்ல நான் சொல்வது உண்டு நெல்லிக்காய நம்ம சாப்பிடும் போது கிடைக்கும் பொழுது கசப்பாக இருக்கும் தண்ணி குடிச்சு பாருங்க இனிப்பாக இருக்கும் படிப்பும் அந்த மாதிரி தான் படிக்க உட்கார பொழுது என்னடான்னு இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் நீங்கள் அதில் முழுமையாக உங்களை ஈடுபடுத்தி கொண்டு படிக்கும் பொழுது அதுவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக மாறும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க இப்போ பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்துனோம்னா படிக்காதனால தான் அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க வயல் வரப்பில் வெளியில் ஆஃபீஸில் அங்கே இங்கே கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு வெயிலில் வியர்வை சிந்தி கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம படிச்சுக்கா நம்முடைய வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் அப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த அஞ்சு வருஷம் எப்படி படிக்கணும் என்ன படிக்கணும் நாங்கள் ஆலோசனை சொல்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் ஆர் அகாடமி சென்னையில் இருக்குது நுங்கம்பாக்கத்தில் இருக்குது நேரம் வர்றதுனாலும் வாங்க ஃபோன்லேயும் நீங்கள் பார்க்கலாம் எங்களுடைய வெப்சைட் இருக்குது கேட்கலாம் கவுன்சிலிங் கேட்கலாம் இன்னொன்று ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு வாரமும் சண்டே சண்டே ஒரு பத்து மணிக்கு பதினோரு மணிக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுக்குறோம் நீங்க எந்த இடத்துல இருந்தாலும் பரவாயில்ல தமிழ்நாட்டில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல தமிழ்நாடும் கிடையாது இந்தியாவில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நாங்கள் ஆங்கிலத்திலையும் இங்கிலீஷ்லையும் கொடுக்குறோம் தமிழ்லையும் கவுன்சிலிங் கொடுக்குறோம் அதை அட்டன் பண்ணுங்க தெளிவு கிடைக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய இஷ்டம் இது வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணுறது இல்லை இது வந்து நம்மளை கம்பேர் பண்ணிக்கிறோம் 
ஒரு சயின்ஸ் துறையை சேர்ந்த மாணவனோ மாணவியோ எப்படி யோசிக்கிறாங்க ஏன் நம்ம மட்டும் ஒரு டைவர்ஷன் ரூட் எடுத்துக்கிறோம் பிளஸ் டூ முடிக்கிறோம் ரூட்டையே டைவர்ட் பண்ணி பிகாம் டிகிரின்னு போய் அப்புறமா மூணு வருஷம் முடிச்சு அப்புறமா நீங்க பாத்தீங்கன்னா மூணு வருஷம் கழிச்சு எல்லாருமே ஒரு சிஏ படிக்கலாமா ஒரு சிஎம்ஏ படிக்கலாமா ஒரு சிஎஸ் படிக்கலாமான்னு தான் நினைக்கிறாங்க ஆனா ஏன் அதை நம்ம வந்து இப்பவே அதை படிக்க கூடாது அப்படிப்பட்ட வாய்ப்பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பழைய காலகட்டம் வேற டிகிரி முடிச்சாலும் படிக்க முடியும் இப்ப அப்படி இல்லையே அதை தான் நான் சொல்றேன் சொல்லிக்கொண்டே இருக்க கடந்த முப்பது வருஷமா இப்ப வேற மாதிரி இருக்கு சிச்சுவேஷன் நீங்க வந்து பிளஸ் டூ முடிச்ச உடனேவே ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் படிக்கலாம் நம்மளையும் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் மத்திய அரசாங்கம் ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதனால இந்த ஒரு நான் சொல்றது அறிவுரையுமே எடுத்துக்காதீங்க ஆஸ் ஏ ஃப்ரெண்ட் ஒரு நண்பனா ஒரு நண்பன் கிட்ட நான் பேசுறதா எடுத்துக்கங்க இந்த கோல்டன் பீரியட் அடுத்த நாலு இல்லைன்னா அஞ்சு வருஷம் நிச்சயமா படித்தவங்க யாருமே வீண் போனதா சரித்திரமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் படித்தவங்க மேலே வருவாங்க படித்தா மேலவான்னு கூப்பிடக்கூடிய உலகம் இது யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்வி அப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க உலகமென்றும் இருக்காங்களே ஏன் படிச்சுட்டாங்க போகிறாங்க படிக்காதவங்க கஷ்டப்பட்டம்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கணும் அதுவும் நம்மளது வந்து கொஞ்சம் முன்னேறிய மாநிலம் நல்ல ஒரு ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் படிப்புக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலமாக நம்ம இருக்கோம் நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கிங்க தமிழ்நாடு வந்து அதுவும் சென்னை வந்து இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் எஜுகேஷனுடைய ஹப் கேரளா கர்நாடகா ஆந்திரா ஒரிசா சத்தீஸ்கர்லேருந்தெல்லாம் இங்கே வந்து படிக்கிறாங்க நண்பா ஏன் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது மறுபடியும் சந்திக்கலாம் அடுத்த யூடியூப்பில்